അതീവ ദുഃഖകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് ആദ്യം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ കാണാതായ അന്തർവാഹിനി ടൈറ്റനിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതായി നിഗമനം ഇതേ തുടർന്ന് ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും ടൈറ്റനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന് സമീപത്തായി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അന്തർവാഹിനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മരിച്ചതായാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നിഗമനം സരുണെ ജോസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും സരുൺ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ അത്യന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്താണ് ഫലം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ അഞ്ചു പേരുടെയും സമുദ്ര പേടകത്തിൽ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ പോയ അഞ്ചു പേരുടെയും തിരിച്ചുവരവിനായി ലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകൾ വിഫലമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഈ സമുദ്ര പേടകം ഈ ടൈറ്റാനിക്കിന് സമീപം തകർന്നെന്നും അഞ്ച് യാത്രക്കാർ മരിച്ചെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ദുബായിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായിയും ആക്ഷൻ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനുമായ ഹാമിഷ് ഹാർഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചി ആസ്ഥാനമായ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനും ശതകോടീശ്വരനുമായ ഷഹ്സാദ ദാവൂദ് മകൻ സുലൈമാൻ പേടകത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് പോൾ ഹെൻറി നർസല ഈ ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ സി ഇയോയും സ്ഥാപകനുമായ സ്കോട്ടൻ റഷ് എന്നിവർ മരിച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പേടകം ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സമീപം അവിടെ ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പേടകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നും അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ ആ ഈ പേടകം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് പോലുള്ള ക്യാപ്പ് പോലുള്ള ആ ഭാഗം ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ഭാഗം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം അഞ്ച് സാധ്യതകളായിരുന്നു ഈ പേടകം കാണാതായപ്പോൾ ഈ ഗവേഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് കാരണം ഒന്നുകിൽ ഈ ടൈറ്റാനിക്കിനിടിച്ച് ഈ പേടകം തകരുക എന്നൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സമുദ്ര ഭാഗത്തും ഈ ഫിഷിംഗ് നെറ്റുകൾ അതായത് മത്സ്യബന്ധന വലകൾ പലയിടത്തും അത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കാം മുമ്പും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പേടകത്തിനുള്ളിലെ പവർ ഫെയിലിയർ ആണ് പ്രധാനമായും സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണം അതോടെ ഈ ആശയവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നെന്നും ഉള്ള നിഗമനങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മർദ്ദ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഈ മുൻഭാഗത്തിൻ്റെ സമീപം അര കിലോമീറ്ററോളം താഴ്ചയിലാണ് ഈ ടൈറ്റൻ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നത് അഞ്ച് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റൻ്റേതായ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ മുൻഭാഗം ഒക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയതായി പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലുള്ള ഈ യാത്രക്കാർ ഈ സഞ്ചാരികൾ ഇരുന്നിരുന്ന ആ ഭാഗം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഈ കടലിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു കാനഡയിലെ ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഈ മദർഷിപ്പിൽ ഈ ടൈറ്റൻ സമുദ്ര പേടകം അറ്റ്ലാന്റിക്കിൻ്റെ ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ തകർന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോയത് അവിടെ ഈ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിന് മദർഷിപ്പുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതിന് ശേഷമാണ് വ്യാപകമായ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് ഈ തെരച്ചിലിൽ ഫ്രഞ്ച് ഈ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് ഈ ഈ കടലിനടിയിലൊക്കെ പരിവേഷണം നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക് ഉപകരണങ്ങൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമുദ്ര പരിവേഷണ ഉപ ഉപകരണങ്ങൾ ഒക്കെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള വെസലുകളും എത്തിയിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഈ തെരച്ചിലിൽ വ്യാപകമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിന് പുറമെ വിമാനങ്ങളും തെരച്ചിലിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന അത്രയും പ്രദേശത്താണ് ഈ സമുദ്രത്തിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ
പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കോടീശ്വരന്മാരാണ് അവർ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നൽകിയാണ് ഇത്തരം ഒരു യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തതും നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ടൈറ്റൺ ഇത്തരം യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇത്ര അധികം ആഴത്തിൽ ഈ പേടകം പോകുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഈ ഇത്ര വലിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയതും ഇങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചതും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളും മറ്റും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കമ്പനി രഞ്ജിത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഈ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം പലവട്ടം പഠനത്തിൻ്റെയും ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ആ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ടൈറ്റാനിക് കാണുന്നതിനുള്ള സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഓഷ്യൻ ഗേറ്റ് ആ കമ്പനി തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് തവണയോളം സഞ്ചാരികളുമായി അവിടേക്ക് പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ആ യാത്രയാണ് അവസാനം ദുരന്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കാരണം ഇതിന് കാരണമായി പല കാരണങ്ങൾ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിലെ ആ ടെക്നോളജി ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതിൽ ഈ ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തി അതായത് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓഷൻ ഗേറ്റ് കമ്പനി തുടരുക സരുൺ ഇപ്പോൾ കമഡോർ രാജേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ രാജേഷ് കുമാർ ഇത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു ദുരന്തമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തവും ഇതിൻ്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയവും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വന്ന പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ കാണണം ഈ അപകടത്തെ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾസ് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാല് അപ്പോ ഡെബ്രി ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ ഡെബ്രി ഫീൽഡ് അവര് സർവേ ചെയ്തപ്പോ ആ യുനോ ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡെബ്രി ഫീൽഡ് ഒരു അതിന്റെ സജഷൻ എന്താ വെച്ചാല് സബ്മറീൻ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഒരു അതിനൊരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഒരു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാല് ഇംപ്ലോഡ്സ് എന്ന് പറയും എക്സ്പ്ലോഷൻ അകത്തുന്ന പുറത്തോട്ടും ഇംപ്ലോഷൻ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ടുമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രഷർ കാരണം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രംബിൾസ് അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ക്വിക്ക് ഒരു കുറച്ച് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ അത് മുഴുവൻ ക്രംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് യുനോ ദറ്റ് ഇംപ്ലോഷൻ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇത് അതങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നൗ ഇൻ എ ഡെബ്രി ഇത് എന്തോ ഓൺ ദ ഓസൺ ഫ്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രോബബ്ലി അതിന്റെ ഹൾ അതിന്റെ പ്രഷർ ഹള്ള് എവിടെയോ ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പല പല ഏനോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഇതിന് ഒരു അൾട്രാ ഡീപ്പ് സബ്മറീനിന് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെ വേറെയാണ് സാധാരണ ഒരു അൾട്രാ ഡീപ്പ് സബ്മറീൻ ഓർ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കാനാണ് നോർമലി ഉള്ളത് ആൻഡ് വിത്ത് വെരി ലെസ് കപ്പാസിറ്റി ലൈക്ക് മേ ബി വിത്ത് പൈലറ്റ് ടു പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇതിന് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ അധികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് അഞ്ചു പേര് പോവായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ അതും കഴിഞ്ഞ് ഈ ട്യൂബുലർ സ്ട്രക്ചറിൽ കാർബൺ ഫൈബറും ഉണ്ട് ടൈറ്റേനിയോ ഉണ്ട് ഇനി അത് കാർബൺ ഫൈബർ ഇസ് വെരി പാഫ് വെരി 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 സ്ട്രോങ് പക്ഷേ കാർബൺ ഫൈബറും ടൈറ്റേനിയവും എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല പിന്നെ അത് യോജിപ്പിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് യോജിപ്പിച്ച് അത് അത് സൈക്ലിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയും ഒരിക്കൽ ഒരിക്കലോ പത്തോ ഇരുപതോ പ്രാവശ്യം താഴ്ത്ത് വന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയാലും അത് എത്ര സൈക്കിൾസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ശരിക്കും അറിയാൻ അവർക്ക് പറ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇതാണ് റീസൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഇത് പക്ഷെ ഇവർ ഈ കമ്പനി ഈ അതീവ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു യാത്ര എന്നൊക്കെ ആയിരുന്ന
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് അത് അവർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അത് എന്താണ് അവർ ദേവ ബില്ലിംഗ് ടു ഗിവറ്റ് എ ചാൻസ് എന്നുവെച്ചാല് അവർക്ക് അവർ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇത് ഹള്ള് ഫെയിൽ ചെയ്യില്ല ഒരു ഫെയിൽ ഫെയിൽ പ്രൂഫ് മെക്കാനിസം ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് വെൻ കമ്പയർ ടു അതർ സബ്രീൻസ് ഇതിന്റെ വളരെ മെക്കാനിസം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവര് അവർ അവരുടെ എന്തോ കാൽക്കുലേഷൻസ് തെറ്റി കാരണം ഇഫ് യു ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോ ഇഫ് യു ഡോൺ ഇത് നമ്പേഴ്സ് ഡോൺ ആഡ് അപ്പ് എന്താണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തോ അവിടെ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹള്ളിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും കാനഡയുടെയും കോസ്റ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഈ സബ്മറീന് ഇല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ട് ഈ ലോയൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ സബ്മറീൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടേഴ്സിൽ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ട് അത് ഇനി ഐ ഷുവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ഗവൺമെന്റും കൂടി ഇത് ഈ ലൂപ്പ് ഹോൾ അടയ്ക്കാൻ ആണ് അവർക്ക് ചാൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റൻ സമുദ്ര പേടകം തകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ വാർത്ത അഞ്ച് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈറ്റൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് സരുൺ ഏറ്റവും അവസാനമായി പുറത്തുവരുന്ന വിവരം ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടം മുതലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഈ അഞ്ചു പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നടന്നിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പേടകം സമുദ്ര പേടകം ഈ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോയാൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അകം തന്നെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയപരിധി ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സമയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി എന്നായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തെരച്ചിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ സമയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതെന്നായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും അതുപോലെ തന്നെ കനേഡിയൻ ഷിപ്പുകളും അത് ഫ്രഞ്ച് ഷിപ്പുകളും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള അതായത് ഈ ത്രീ ഡി സംവിധാനങ്ങളടക്കം ഈ കടലിനടിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഈ പേടകങ്ങൾ ഒക്കെ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ പേടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ തെരച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പേടകം നാല് കിലോമീറ്റർ കടലിലേക്ക് നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയത് പക്ഷേ ഈ ഫ്രഞ്ച് സേന ഫ്രാൻസിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഈ ഈ പേടകങ്ങൾ സമുദ്ര പര്യവേക്ഷണ പേടകത്തിന് അത് ആറ് കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മദർഷിപ്പുമായി അതിന് കേബിൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്ര പേടകമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഈ ഈ തെരച്ചിലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് ഈ കപ്പലുകളുടെ സഹായം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിമാനങ്ങളുടെ സഹായമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ കടലിൽ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വരുന്ന ഈ വിസ്തൃതിയിലായിരുന്നു ഈ നോർത്തൺ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രഭാഗത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത് നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി തെരച്ചിൽ നടത്തി മെഡിക്കൽ സംഘമടക്കം എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുമായായിരുന്നു തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ തെരച്ചിൽ തെരച്ചിലിനിടയിൽ പല സമയത്തും ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില ശബ്ദ തരംഗങ്ങളൊക്കെയും ഈ കനേഡിയൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് വിമാനങ്ങളിലെ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണോ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ നിന്ന് ഉള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണോ എന്ന തരത്തിൽ ചില അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ യു എസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇ
ഈ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഭൂമിയെ രണ്ട് വട്ടം വലം ചുറ്റിയ ആളാണ് പസഫിക്കിലേക്ക് തൻ്റെ ഒരു പതി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകനുമൊത്ത് പസഫിലേക്ക് പസഫിക്കിലെ മരിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് നമീബയിൽ നിന്ന് ചീറ്റപ്പുലികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആക്ഷൻ ഏവിയേഷൻ വിമാനങ്ങളിലാണ് ഈ ചീറ്റപ്പുലികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു കണക്ഷനുള്ള ആൾ കൂടിയാണ് ഹാമിഷ് ഹാർഡിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാഹസിക വ്യവസായി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മറ്റ് സങ്കടകരമായ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ വ്യവസായിയായ ഷെഹസാദ് ദാവൂദിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരനായ സുലൈമാൻ്റെയും വിയോഗമാണ് ഇരുവരും ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പുറപ്പെട്ടത് ഈ ഫ്രഞ്ച് പൗരനായ ഈ ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെൻ പോൾ ഹെൻറി നർസേല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് തവണയോളം ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ടൈറ്റാനിക് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് പൈലറ്റായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം ഏറെ ദുഃഖകരമായി തന്നെ ഈ സാഹസ യാത്രകൾ മുഴുവൻ കരുതുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് പേരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പുറപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നാല് ദിവസം ഈ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ലോകം തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിന് വേറെ പരിശീലനങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അത്തരം പരിശീലനങ്ങൾ ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ തുടർച്ചയായി ഈ പേടകത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു അവസ്ഥ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ ഈ സമുദ്ര പേടകം കടലിന് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതുണ്ടായിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോടു കൂടി കാണാതായ ഈ മദർഷിപ്പുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നാല് ദിവസമായി തുടർച്ചയായി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു ഈ വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ തെരച്ചിലുകളൊക്കെ തന്നെയും നടത്തിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയോട് കൂടിയാണ് ഇതിലെ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ തീർന്നതായി പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ശേഷവും ചില പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസാനം ഇല്ലാതായത് ഈ സമുദ്ര പേടകത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഈ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് സമീപം ഏതാണ്ട് അര കിലോമീറ്റർ സമീ സമീപത്ത് നിന്ന് കണ്ട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അത് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതായ ഈ സമുദ്ര പേടകം മർദ്ദ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വാർത്ത ഈ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ ടൈറ്റൻ പേടകം മുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അതിലുള്ള യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരമാവധി ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു സംയുക്തമായ ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ വിഫലമാവുകയും ഇപ്പോൾ സമുദ്രപേടകം തകർന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തത വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം സനുണി ജോസാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഇടവേള फ्रेंड्स आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है फ्रेंड्स भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है 
artificial intelligence, semiconductors, space, quantum, और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं अमेरिका की माइक्रोन गूगल तथा अप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मोदी अमेरिके इंडिया युएस बंधम इज्यम लोक प्रधानपेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिबस् उड़ी चेरा इंत संबंध इंत जनाधिपत मत जाो अल पक्षपात इज्यम परमी भावी साध्यता अमेरिकन प्रसडंड जो बैडन व्यक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैडन उभयकक्षि चर्चा कमेरिकन सदर्शन पूर्ति प्रधानमंत्री शनिया ईजिप्त उभयकक्षि चर्चा वैट हौसिले ईस्ट रूम इन बहिराकाश सहरण कुाट आर्टिमी चेर संबंधी प्रधानमंत्री मोदी पर सामधान सज्जर तीव्रवाद आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है प्रसडेंट बैडनुम चर्चा इंटर युएस तमिल तंत्रपर पंगा प्रवेश और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं इन राज्य प्रतिरोध व्यवसाय तमिल सहकम एला डोमेन उड़नीम कूड़ियालोचना ऐकोपनमेंट पंगा वर्धिपुर सहकम इरुएस प्रसडेंट जो बैडन We're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board. Russian aggression against Iran and Ukraine is not only a human rights issue. Prime Minister Narendra Modi has said that Biden has not only been a human rights issue, but also a human rights issue. The United States has been working on the same issues for decades. The United States has been working on the same issues for decades. The United States has been working on the same issues for decades. 
ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കായി എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ഔപചാരിക സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനും പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു എസ് പ്രതിനിധി സംഘവും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സഹകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് യു എസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെതിരായ വിമർശനം മയപ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഷീ ജിൻ പിങ്ങിനെ സ്വേച്ഛാധിപതിയോട് ഉപയോഗിച്ചതിന് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൈന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് യഥാർത്ഥ അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കരുതുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ജോ ബൈഡന്റെ പ്രതികരണം സമീപഭാവിയിൽ താൻ ഷീയെ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു എസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു moving etc etc we had an incident that uh, caused uh, some uh, some confusion you might say but president but the secretary blinken had a great trip to china i expect to be meeting with president xi sometime in the future in the near term and uh, i don't think it's had any real consequence അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ വൻ വരവേൽപ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയത് ഹർഷാരംഭത്തോടെയാണ് പ്രതിനിധികൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ വരവേറ്റത് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള അത്താഴ വിരുന്ന് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഊഷ്മള സ്വീകരണത്തിന് നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനും പത്നിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു സരുണെ ജോസ് ചേരുന്നു സരുൺ നിരവധിയായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം എത്രത്തോളം ദൃഢമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇതുവരെയുള്ളത് രഞ്ജിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനായി അമേരിക്കയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണമാണ് ഇന്നലെ നൽകിയത് ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സഭയെ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധി സഭയെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തത് രണ്ടാം തവണയാണ് മോദി ഈ അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കോൺഗ്രസിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് വിവേചനമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഈ ജോ ബൈഡനുമൊപ്പം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഭരണഘടന അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലേത് ജാതി മത ലിംഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇവിടെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി നേരത്തെ അതിനു മുമ്പ് ബൈഡനോടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവും മത സ്വാതന്ത്ര്യവും സുപ്രധാനമാണെന്നായിരുന്നു ബൈഡൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം എക്കാലത്തെയും ശക്തമായ നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യുക്രൈൻ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ വിഷയമായി ഇത് പിന്നീട് ഇരു നേതാക്കളും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള നിലപാടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് അമേരിക്ക എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഈ ഈ അമേരിക്കയുമായുള്ള ഈ വ്യാപാരം അത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബില്യൺ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് ബില്യണിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചൈന കാനഡ ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളി അക്ക ഇതിലേക്കുള്ള ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചില കരാറുകളിലും ഈ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെട്ടു അതായത് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ സ്പെയ്സ് അമേരിക്കയുടെ ആർട്ടമിസ് ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ പങ്കാളിയായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വ്യവസായം അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ത്യക്ക് ജെറ്റ് എൻജിൻ നിർമ്മാണ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാറുകളിൽ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് എയർഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഐയിലും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വിവിധ കരാറുകളിൽ പ്രതിരോധ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പോലുള്ള കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത് ആ ഈ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങൾ പലരും മോദിയോടൊപ്പം
ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ മോദിക്കായി അത്താഴ വിരുന്ന് ഒരുക്കി അത്താഴ വിരുന്ന് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് യു എസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെയും ഈ വൈറ്റ് ഹൌസിലെ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മുകേഷ് അംബാനിയും നിത അംബാനിയും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖർ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ വൻകിട കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഇ ഒ സുന്ദർ പിച്ചെ അതുപോലെ തന്നെ അഡേ അഡോബിയുടെ ശന്തനു നാരായണൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെയും ഈ അത്താഴ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്താഴ വിരുന്ന് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രഞ്ജിത്ത് അത്താഴ വിരുന്ന് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി ഇന്ന് നാളെയാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം സരുൺ ലോകക്രമത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തെ ശാക്തിക ചേരികളായ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം അതൊരു പക്ഷേ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം കാരണം റഷ്യയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുമായി ഇന്ത്യ കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു തരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും ചൈനയുടെ നമ്മളോടുള്ള കടന്നുകയറ്റം നമ്മളോടുള്ള സമീപനമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായ ഒരു പങ്കാളിയായി അമേരിക്ക മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തീർച്ചയായും ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യ മാറുകയാണ് ഈ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയുടെ ഒരു സ്വാധീനം അതിനെ തടയിടാൻ പറ്റിയ പങ്കാളി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് റഷ്യയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ട് റഷ്യയുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഈ കൽക്കരി അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ജോ ബൈഡൻ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനായി ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറ ഇന്ത്യയിലെ വിഭവശേഷിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യവുമൊക്കെയാണ് ഈ അമേരിക്ക അമേരിക്കയെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഈ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിനായി മോദിയെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യുക്രൈൻ യുദ്ധം സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയും ഈ അമേരിക്കയുടെ നിലപാടിന് ഒപ്പമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഈ റഷ്യയ്ക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ നിലപാടിന് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഈ സമാധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടും ഇതുതന്നെയാണ് ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ റഷ്യയെ തള്ളിപ്പറയാനും ഇന്ത്യ തയ്യാറായിരുന്നില്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ് റഷ്യ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഈ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മോദി അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത് ഈ ചൈന തന്നെയാണ് ഈ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും കണ്ണിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ചൈനയുടെ ഈ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ അറബ് മേഖലകളിലേക്കുമൊക്കെ റഷ്യ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സരുണേ ജോസ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ സജിമോൻ ആന്റണി കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സജിമോൻ ആന്റണി ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിന് സഹകരണത്തിൽ ധാരണയായി എന്ന് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ മതം ജാതി തുടങ്ങിയ ഒന്നിൻ്റെയും പേരിലും വിവേചനമില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോളതലത്തിലെ നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ കാണണം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെയും ഒപ്പം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എ വാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം യു എസ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നിന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെ പ്രിയങ്കര പ്രിയ ഹൗജ്യമായ മില്ലറ്റിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും നല്ല സുഗന്ധമാണ് വരുന്നത് അത് മറ്റാരുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് നീന ഖട്ടീസ് കാലിഫോർണിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുൽനറി ഒരു പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് കുസീൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഫുഡ് ആണ് എന്നാൽ
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും എങ്ങനെ അതിനെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക രണ്ട് രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിലൂടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം ഇനോ എപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യനെ പറ്റി ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് മീഡിയയോട് സംസാരിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് വിരോധാഭാസമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം ഇനോ ഒരു അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെയും ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെയും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം രണ്ട് ലീഡേഴ്സും എടുക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന മതപരമായ ഇനോ അസഹിഷ്ണുതയെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും റിലീജിയസ് ഇൻടോളറൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അതിന് മോദി ഒരു വളരെ നല്ലൊരു മറുപടിയാണ് ഈവൻ ദോ അത് വളരെ നല്ല വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറും പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ലതായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ സിരകളിലുണ്ടെന്നും അത് ഡി എൻ എയിലുണ്ടെന്നും അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഭരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടികളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് അതിൽ അതിൽ കൂടെ അതിൽ അതിലും കൂടുതൽ സബ് ഡയലക്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും അത് ഡെമോക്രസി ആണെന്നും മോദിയുടെ മറുപടിയിൽ അത് ഊന്നി പറയുകയുണ്ടായി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇന്നത്തെ പാർലമെന്റ് സ്പീച്ചിൽ ഇനോ ജോയിന്റ് സെഷനകത്ത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് തവണയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് കിട്ടിയത് ഏകദേശം എഴുപത്തി ഒൻപത് അല്ലെ എൺപതോളം തവണ ഇനോ നല്ല കൈയടിയും കിട്ടി ഇരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഡെമോക്രാറ്റ്സും റിപ്പബ്ലിക്കൻസും ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഒരുമാതിരി എല്ലാ പോയിന്റുകളും ടച്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇച്ചിരി ബോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി കാരണം പാരീസ് അക്കോർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്തത് എന്തുമാത്രം യാഥാസ്ഥിക്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലെയിം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ പാരീസ് അക്കോർഡ് വരെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയും ഈക്വലി ഇനോ വോക്കൽ ആയിരുന്നു ടെററിസത്തിന്റെ ടെററിസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻഡോ സ്പെസിഫിക് സെക്യൂരിറ്റി റീസണെ പറ്റിയും എംഫസൈസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം യുക്രൈന്റെ കാര്യവും കോൺഫ്ലിക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും രണ്ട് നേതാക്കളും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം നടത്തുമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇവിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് റഷ്യയെ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കണം റഷ്യയെ നേരിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താതെയുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു മോദിയുടേതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതായത് ആദ്യം ആ ഒരു ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വാസ്റ്റിറ്റ് എന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചായിരുന്നു യുക്രൈന്റെ കൂടെയാണ് റഷ്യയുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിരുന്നു പീസ് ആണ് പീസ് സമാധാനത്തിനോടൊപ്പമാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല എന്നാൽ റഷ്യയുടെ കൂടെ ആണെന്നോ എന്നാൽ യുക്രൈന്റെ കൂടെ ആണെന്നോ അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായില്ല സെയിം സ്റ്റാൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് ഇത് ഈ വരുന്ന ചർച്ച ഈ നടന്ന ചർച്ചകളിലൊക്കെ എടുത്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നടന്ന ചർച്ചകളെല്ലാം ഒരു റിയാലിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ റെക്സ്പെക്ട് അല്ലെ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇന്തോ അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കെട്ടുറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനോട് വാർഷിക് ജേർണലിന്റെ ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഈ അതിന് അതിന് മറു ചോദ്യമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ബൈദനോടും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താ
മോദിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ഒരു വോള്യം അല്ലെ റെസ്യൂമിയും ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ചില ഡേറ്റകൾ പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കുവാണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ബില്യൺ സെമി കണ്ടക്ടർ ഫാക്ടറിയാണ് ഗുജറാത്തിന് വരാൻ പോകുന്നത് അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എം ഒ യു ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഇന്ത്യയുമായുള്ള വിസ റൂളുകൾ ഈസി ചെയ്തു രണ്ട് പുതിയ യു എസ് കൗൺസിലേറ്റ് ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലും രണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ജോ ജോയിന്റ് മൂൺ മിഷൻ ഐ എസ് ആർ എയും നാസയും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു 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 മാൻഡ് മൂൺ മിഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് നാസ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടോടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ട് ലിമിറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ജിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ജിയുടെ എഫ് ഫോർ വൺ ഫോർ എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉള്ള ഒരു സഹകരണമാണ് പിന്നെയുള്ളത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫൈവ് ജിയുടെ കാര്യത്തിന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള യുനോ എം ഒ യുസ് അല്ലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എണ്ണി പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തു യുനോ സോ മെനി ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ആർ അക്കമ്പനിങ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി യുനോ എണ്ണി പറയുകയാണെങ്കിൽ യുനോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സി ഇഒ സത്യ നടാലയുണ്ട് ഗൂഗിൾ സി ഇഒ സുന്ദർ പിഷായി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം യുനോ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ റിലയൻസിന്റെ അംബാനിയും നീത അംബാനിയും മുകേഷ് അംബാനിയും അവരൊക്കെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പല ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിലും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് വേറൊരു കാര്യം ഇത് ഈ മീറ്റിംഗ് അമേരിക്കയിലാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അമേരിക്കക്കാരെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സും ഇതിന്റെ പാട്ടാണ് എന്നുള്ളതും വേറൊരു വസ്തുതയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഏന കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യുനോ ജസ്റ്റ് ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിഡിൽ ലെവലിൽ മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഹൈ ലെവൽ ടെക് ടെക്കുകളെയും അല്ലെ ടെക് വിസാഡുകളെയും കൂടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ടാലന്റ് പൂളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം അതിൽ നിന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏത് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിശകലം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് ഈ ഒരു വിസിറ്റിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഇനോ ഇനോ ഈ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഈ ലോകക്രമത്തിൽ ഈ സന്ദർശനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ കാരണം അമേരിക്കയുമായി റഷ്യയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇന്ത്യ അടുക്കുന്നു അതിന് പിറകിൽ ഒരു പക്ഷെ ചൈനയിലെ ചൈനയുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടാവാം പാകിസ്ഥാനും ചൈനയുമായി ഉള്ള അലയൻസ് അതിന് സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു റഷ്യ ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് തങ്ങളുടെ ലോകക്രമത്തിൽ നയന്ത്രതലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ചൈനയെ പോലെ ഒരു വലിയ പങ്കാളി ഇന്ത്യയോട് കൂടുതൽ യോജിക്കാൻ വന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഒപ്പം ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും മാത്രമല്ല നേട്ടം ലോകത്തിനാകെ നേട്ടമാണ് ഈ ബന്ധം അത് ദൃഢമായിരുന്നാൽ എന്ന് ഇരു നേതാക്കളും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു യാ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇപ്പം മിന്നോക്കുള്ള അതായത് രണ്ടുപേരുടെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെയും പ്രസിഡന്റിന്റെയും ബൈഡന്റെയും ഓരോ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മൾ ഈക്വലി ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എൻഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയും അതിന്റെ മുന്നോട്ടും ഉള്ള ഒരു ഡിസിസീവ് ഫാക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഈദർ വിത്ത് അസ് ഓർ വിതൌട്ട് അസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം യുക്രൈൻ റഷ്യ ആണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പുടിൻ എന്നെ മിസ്കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പുടിൻ വിചാരിച്ചു യുക്രൈനെ കയറി ആക്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാറ്റോ ശിഥിലമാകും നാറ്റോ ശിഥിലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഇൻഡയറക്ട്ലി യുനോ ക്ഷീണിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ക്ഷീണം ക്ഷീണം കിട്ടുന്നത് കാരണം നാറ്
ഇവന് ഒരു ചേരിയിലും ഇല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന ഫിൻലൻഡ് പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഇനോ അവർ റഷ്യയുമായിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനോ മൈലോളോടും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് അവർ പോലും നാറ്റോയോട് ചേർന്നു അടുത്തത് സ്വീഡൻ ചേരാനായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നു ഇനോ ഇനി അടുത്ത വരും മാസങ്ങളിൽ കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് വരും ഒബിയസ്ലി സ്വീഡൻ ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് നാറ്റോ പിന്നെയുള്ളത് യുക്രൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അമേരിക്കയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അമേരിക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യനെ ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നതല്ല വരും ലോകത്താളുകളിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഇന്ത്യയെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ റെക്സ്പെക്റ്റും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാ എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ചർച്ചകളും ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ റെക്സ്പെക്റ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിന് ഒരു വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് പോവാതെ എന്നാൽ ഈക്വൽ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സോറി അമേരിക്കയുടെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു ഇനോ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് ഫാക്ടറി തായ്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടത് കാരണം എയ്റ്റി പെർസെന്റോളം ഡിപ്പെൻഡൻസി അവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ഇനോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തോളം ഇവിടെ ചിപ്പിന്റെ അഭാവം കാരണം കാറിന്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒത്തിരി ഡിലേ ആവുകയും നാലു മാസവും അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതി ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ അല്ലെ എൺപതുകളിൽ ബജാജിന്റെ ഒക്കെ സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതിനായിരം രൂപ അല്ല അയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മാസങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫോൺ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ടെമ്പററി ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തേക്ക് അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു 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 വകതിരിവ് ഉണ്ടായി അതായത് ടു മച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐ ഐ ടി ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതൊരു ഇനോ മറ്റ് കൺട്രിയുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വീണ്ടും വിചാരം വരികയും അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഈ ചർച്ചയിൽ വരികയും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ ധാരണയായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഇന്ത്യയിൽ മതം ജാതി തുടങ്ങിയ ഒന്നിൻ്റെയും പേരിൽ വിവേചനമില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറയുന്നു ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിലടക്കം മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലും അഹമ്മദാബാദിലും യു എസ് കൌൺസിലേറ്റ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പകരം സിയാറ്റിൽ ഇന്ത്യ കൌൺസിലേറ്റ് തുടങ്ങും ഇന്ത്യ യു എസ് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് വർദ്ധിച്ചുവെന്നും ജോ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇരുവരുടെയും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ യുക്രൈൻ യുദ്ധവും ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റഷ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായില്ല യുക്രൈൻ പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റഷ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് ബൈഡൻ സംസാരിച്ചത് എങ്കിലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം റഷ്യയിലെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നേരത്തെ ശ്രീ സജീവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാധാനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹാരം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് ഒപ്പം സജീവൻ ആൻ്റണി ഈ വാണിജ്യ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സഹകരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നു ഒപ്പം വ്യാപാരം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ആ തലത്തിലും ഏറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ഡിന്നർ ആണ് റിലാക്സേഷൻ മൂഡിലാണ് എല്ലാ നേതാക്കളും ഈ സമയത്ത് നാളെ കാലത്തെ എനിക്കൊരു കറക്ഷനോട് പറയാനുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ
അവിടെ പറയേണ്ട ആൻസറുകൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയും അവിടെ യുനോ മണിപ്പൂറിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ അവിടെ മറുപടി പറയാതെ ആദ്യത്തെ യുനോ ഒരു മറുപടി ഇവിടെ വന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യൻ നേതാക്കന്മാർ മറുപടി പറയാൻ വിദേശമണ്ണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന ഒരു ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ നാളെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം അവസാനിക്കുക അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ലോക നേതാക്കൾക്കിടയിൽ മോദിയെ വലിയ തോതിൽ നേരത്തെ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വലിയ നേരത്തെ വലുതായി പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിലൊക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വരുന്നു മോദിക്ക് അനുകൂലമായി അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പലതവണ വൈറ്റ് ഹൌസ് പുറത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര വലിയൊരു സ്വീകരണം തനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യമാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപും ആ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്താൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് കാണുകയെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രി അതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് സജീവ് നാരടി അങ്ങനെ മോദിയെ അമേരിക്ക പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ മോദിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു ലോക നേതാവായി മോദി അതിവേഗം കുതിച്ചിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് എന്നൊക്കെ കാണണം ഈ സന്ദർശനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഏഴ് തവണ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിന് അതിൻ്റെതായ ഒഫീഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു എക്സ്ട്രാ വാഗൻസി ഉണ്ട് ഈ അമേരിക്ക എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റിന്റെ മറ്റൊരു അതിഥിയെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ഇനോ അവരുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആ ഇനോ ആ ഗസ്റ്റ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ വിസിറ്റിൽ മൂന്ന് ദിവസവും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമും ഇനോ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻറ്റയർ ടീം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മുഴുവൻ മുഴുവൻ ദിവസം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മോർണിംഗിൽ സ്വീകരിച്ചു അതുപോലെ ഉച്ചകൾ ചർച്ചകളിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചു വാറും എട്ടും പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോയിന്റ് സെഷൻ അഡ്രസ് ചെയ്തു ഇതിനു മുമ്പ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ജോയിന്റ് സെഷൻ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ജോയിന്റ് സെഷൻ അഡ്രസ് ചെയ്താൽ വന്നപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ആയിരുന്നു ഇനോ ഭരണപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പൊ മോദിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയുടെ ഇനോ പ്രസംഗങ്ങളിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ആയിരുന്നു എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പുതിയ കൂട്ടുകാരും പഴയ കൂട്ടുകാരോട് ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പ് തരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് ഈ വൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ സ്വീകരണം എന്നോ എന്നുള്ള ഒരു കമന്റിലേക്ക് വന്നു രണ്ടാമത്തേത് എനിക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു തുടക്കം വെച്ചത് ഇനോ 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 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ യു എസിന്റെ ബന്ധത്തിന് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ആയിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ സമയത്ത് എന്നാൽ അതിനൊരു ഒഫീ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇനോ ജോ ബൈഡനും ഇപ്പോഴത്തെ ഇനോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആ ഒരു ഈ ഒരു ടീമിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവര് അതിനെ വേണ്ട വിധം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇതും നോട്ടി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഏഴായിരത്തോളം ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈവൻ ടിബറ്റിൽ നിന്ന് വരും പോലും സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാനർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോദിക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബാനറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇനോ ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഫംഗ്ഷന് ഇൻവൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റുകൾ ഇനോ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഏർലി മോർണിംഗ് ഇന്ന് അല്പം മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇവിടെ അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്ന് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിക്ക് ഒരു സ്വീകരണം നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് ജയ് വിളിക്കാനും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി